அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உலகத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கோவில்களில் பலவிதமான அதிசயங்களும் ஆச்சரியங்களும் இன்றளவும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குன்னு நம்ம பலவும் கேள்விப்படுறோம் அது போல் ஒரு ஆச்சரியமிக்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு சுவாரஸ்யமான பல தகவல்களை பார்க்க போகிறோம் ஒரு கோவிலில் நடக்கிற அதிசயமான தகவல் இந்த கோவில் எங்கே இருக்குது இங்கே அப்படி என்ன தான் நடக்குது அதை பற்றிய முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதனால் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் தமிழ் பேசு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த காலகட்டத்திலையும் அதிசயத்தக்க விஷயங்கள் மர்மமான முறையில் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் பல மர்மங்கள் அதில் நம்மளால் எளிதில் நம்ப முடியாது அப்படி நம்மளை வியப்பில் ஆழ்த்தும் ஒரு விஷயம்தான் நான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள சபலி என்னும் ஊரில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் மாகாளி மந்திர் கோவில் இந்த கோவிலில் இருக்கிற பாறை ஒன்றில் எங்கே தட்டினாலுமே மணி ஓசை கேட்கும் அப்படின்னு அதிசயத்தக்க ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க இந்த கோவிலில் பல பாறைகள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பாறையில் மட்டும் இந்த அதிசயம் நிகழுது இங்கே போகிறவங்க யார் வேண்டுமானாலும் இதை சோதித்து பார்க்கும் வகையில் எளிமையாக தான் இருக்குது இந்த அதிசய நிகழ்வை பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொண்ட ஆய்வாளர்கள் இதை குறிப்பிட்ட பாறையில் அதிக அளவிலான இரும்பு இருப்பதால் இந்த சத்தம் வரலாம் அப்படின்னு விசித்திரமான ஒரு உண்மையை சொல்கிறாங்க பல பாறைகள் இருந்தாலும் குறிப்பிடப்பட்ட இந்த ஒரு பாறையில் மட்டும் எப்படி இவ்வளவு அதிகமான இரும்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது விடை கிடைக்காத புதிராக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்ததா இன்னும் ஒரு கோவிலில் இதை விட அதிர்ச்சி தக்க விஷயத்த ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது பீகார் மாநிலத்தின் பக்சாரா பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற ராஜ ராஜேஸ்வரி பால திரிபுரசுந்தரி கோவிலில் அந்த கடவுளே பேசுவதா சொல்கிறாங்க இந்த கோவில் நானூறு வருட பழமையான கோவில் இந்த கோவிலில் இரவு நேரங்களில் மட்டும் மர்ம குரல்கள் ஒழிப்பதாக அங்கே இருக்கிற பக்தர்கள் கூறுறாங்க கோவிலில் இருக்கிற கடவுள் சிலைகள் பேசிக்கொள்வதால தான் இந்த மர்ம குரல் ஒழிக்குது அப்படின்னு சில பேரும் இந்த மர்ம ஒளிகள் கருவறைக்கு வெளியில் இருந்து தான் வருகிறது அப்படின்னு சில பேரும் பல மாதிரியான பல பேர் கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டு வராங்க இந்த கோவிலில் நிகழும் இந்த மர்ம நிகழ்வு ஞானிகளுக்கும் கோவில் பெரியவர்களுக்கும் இன்றும் புரியாது புதிராவே இருக்கு பூசை முடிந்து இரவுல கோவிலுக்குள்ள நடக்கும் மர்மங்கள் அந்த ஊர்காரர்களை மட்டும் இல்லாம அனைவரையுமே பீதிக்கு உள்ளாக்குது இந்த கோவிலுக்கு வந்து இந்த திருபுர சுந்தரி அம்மனை வழிபட்டு வரும்போது வாழ்வில் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற மக்களோட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையா இருக்கு இந்த கோவிலின் முன்வாயில் பக்தர்களை வரவேற்கும் படி மிகவும் பிரம்மாண்டமா அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கோவிலில் கேட்கும் அந்த ஒளியை பல பேர் கேட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இது குறித்து ஞானிகளும் கோயில் பெரியவர்களும் பல சந்தேகங்களை தெரிவிக்கிறாங்க இந்த கோவிலில் நடக்கிற பேசும் சிலைகளை பற்றி பல பேருக்கு தெரியாமல் தான் இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த பேசும் சிலை விஷயம் வெளியில் தெரிஞ்சவுடன் இந்த கோவில் மிகவும் பிரபலம் அடைஞ்சிருக்கு நானூறு வருட கோவிலுக்கு இந்த பேசும் சிலைகளால் மிகவும் பிரபலம் கிடைச்சிருக்கு கலியுகத்தில் கடவுள் பேசுகிறார் அப்படிங்கிறது மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான உண்மை அப்படிங்கிறது பல பேர் தெரிவித்து வராங்க ஆனால் உண்மையில் கடவுள் தான் பேசுகிறாரா இல்லை இந்த கோவிலில் அப்படி என்ன தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இது கோவிலின் கருவறையில் இருந்து வரும் ஒளியை அசரிரி என்று எண்ணிவிடக்கூடாது இது தாய் திரிபுர சுந்தரியின் அருள்வாக்கு அப்படின்னு பூசாரிகளும் இன்னும் சில பேரும் சொல்லி வராங்க இந்த திருபுர சுந்தரி அம்மன் கோவிலுக்கு அருகில் பல புகழ் பெற்ற கோவில் அமைஞ்சிருக்கு புத்த கையா நாலந்தா ராஜகிரி மற்றும் பல புத்த மடாலயங்களும் அமைஞ்சிருக்கு இங்கு கடவுளே பேசுகிறாரா அல்லது இந்த கோவில் சிலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பேசுகிறதா அப்படின்னும் சில பேர் சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே அந்த பேச்சு சத்தங்கள் கருவறைக்கு வெளியில் இன்பு கேட்பதா பல பேர் அந்த கோவிலில் தங்க இருப்பவர்கள் கூட சொல்கிறாங்க சிலைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பேசிக்கொள்வதுக்கு சாத்தியமே இல்லை ஆனால் இதில் ஏதோ ஒரு மர்மமான விஷயம் மட்டும் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்குது பழமை வாய்ந்த இந்த கோவில் தாந்திரீகங்களுக்கு பேர் போனதா இருக்கு இந்த கோவில் காளி தூமாவதி பகுளாமுகி புவனேஸ்வரி என பதினோரு அவதாரங்களில் துர்கை அம்மன் காட்சி கொடுக்குறாங்க இந்த கோவிலுக்கு இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும் இந்த கோவிலில் இரவு நேரங்களில் பலவிதமான அமானுஷ்ய குரல்கள் வருவதை கேட்கறதுக்காகவே பக்தர்கள் இங்கு கூடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது 
இப்படி இரவு நேரங்கள்ல கேட்கும் மர்ம குரல்கள் கருவறைக்கு வெளியில இருக்கும் தெய்வங்களான பகுலாமுகி தாரா படுக் பைரவர் தத்தாரேய பைரவர் அன்னபூர்ண பைரவர் கால பைரவர் மாங்காட்டி பைரவர் போன்ற தெய்வங்களின் சிலைகள் ஒன்றோடு ஒன்று பேசிக் கொள்வதா நம்பப்படுது இந்த அதிசய நிகழ்வு எப்படி நடக்குது அப்படின்னு யாராலையும் அறிய முடியாவிட்டாலும் அதோட உக்கிர தெய்வங்கள் பல உள்ளே இருப்பதால இரவு நேரங்களில் இது போன்ற அமானுஷங்கள் நடக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பல பேரும் ஆணித்தனமா சொல்றாங்க சரி ராஜராஜேஸ்வரி பாலா திரிபுர சுந்தரி என்று அழைக்கப்படும் அந்த அம்மனோட வரலாற்றை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அம்பிகையை பல வடிவங்களில் நாம வழிபடுறோம் அவற்றில் அம்பிகையில் ஒன்பது வயது குழந்தை வடிவமாக பாலாவாக வழிபடுவது தான் தொன்று தொட்டு வந்துள்ளது அந்த அம்பிகையே பாலா திரிபுர சுந்தரி என அழைக்கப்படுறாங்க அந்த அம்மையின் அருளையும் பெருமையும் சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லைன்னு பெரிய பெரிய ஞானிகள் கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரியாக பராசக்தி தானே விரும்பி எடுத்துக்கொண்ட ஒன்பது வயதான பால வடிவம் தான் இந்த ஸ்ரீ பால திரிபுர சுந்தரியின் வடிவம் சித்தர்கள் அந்த அம்மனை வாழை என்று அழைப்பாங்க அகத்தியர் திருமூலர் போகர் கொங்கனர் கருவூரார் என பல சித்தர்களும் வணங்கிய சக்தி மிக்க பாலாவை வணங்கினால் நோய்கள் விலகும்னு சொல்லியிருக்காங்க வாழ்வில் மென்மேலும் வளம் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வாழையை வேண்டினால் கல்யாணம் குழந்தை குடும்பம் ஐஸ்வர்யம் ஆகிய வரங்களை அள்ளி தருபவள் தான் இந்த பால திரிபுர சுந்தரி அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நிலவுது பாலா என்னும் பால திரிபுர சுந்தரி ஆராதனையே தேவி வழிபாட்டில் முதன்மையா சொல்லப்படுது ஸ்ரீ வித்யாவில் பாலாவின் மந்திரமே ஆரம்பம் ஸ்ரீ வித்யாவின் பல பெரிய மந்திரங்கள் தரும் பலன் அனைத்தையுமே இந்த முதல் மந்திரமே தந்து விடுவதால இந்த மந்திரம் லகு ஸ்ரீ வித்யா என அழைக்கப்படுது இந்த பால திரிபுர சுந்தரி அம்மன் எப்படி தோன்றினாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் மன்மதனை ஈசன் எரித்த சாம்பல்ல இருந்து தோன்றியவன் பண்டன் என்னும் அரக்கன் ஒரு பெண்ணை தவிர தனக்கு யாராலும் மரண நேரக்கூடாது அப்படின்னு வரம் பெற்றிருக்காரு அவன் சந்தோஷத்துல தேவர்களையும் மற்றவர்களையும் துன்புறுத்தினான் அவர்கள் ஸ்ரீ லலிதா பரமேஸ்வரியை சரணடைய தேவி தன் சேனைகளோடு பண்டாசுரனோடு போர் புரிய தொடங்கினாங்க அன்னை லலிதா தேவியோடு போரிட்டு வெல்ல முடியாத பண்டாசுரன் வலுமை மிக்க தனது முப்பது மைந்தர்களை போருக்கு அனுப்பினான் பண்டாசுரனுக்கு ஈடான அவர்களை அழிக்க ஸ்ரீ லலிதா தேவியின் உடல்ல இருந்து ஆவிர்பவித்தால் அண்டத்தை காக்கும் அம்பிகையின் செல்ல மகளான ஸ்ரீ பாலா அவள் உருவில் இளையவளானாலும் ஆற்றலில் வலிவளாக இருந்தாங்க லலிதாவின் மகளான பாலா தன் அன்னை லலிதாவிடம் கவசங்களையும் ஆயுதங்களையும் பெற்று வெள்ளை அன்னங்களை பூட்டிய ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு பண்டாசுரன் மகனுடன் போரிட்டு அனைவரையும் அழித்தாள் அவள் போரிடும் லாவகத்தை காண விண்ணில் கூடிய தேவர்கள் பூ மாறி பொழிந்திருக்காங்க போரில் வெற்றியுண்ட பிறகு குழந்தை பாலாவை ஆனந்தம் பெருக தன்னுடன் அணைத்து கொண்டாள் அம்பிகை அன்னை லலிதாவோடு அப்படியே ஐக்கியமாக்கிவிட்டாள் என்பது புராணம் பாலாம்பிகை வேறு லலிதாம்பிகை வேறல்ல இருவரும் ஒருவரே அத்தகு பெருமை பெற்ற ஸ்ரீ பாலாவின் திருக்கோவில்கள் ஒரு சிலவே தமிழகத்துல இருக்கு இப்படி பால திரிபுர சுந்தரி அம்மன் தோன்றியதற்கு வரலாற்று கதைகளாக பல சொல்லப்படுது இந்த அம்மன் குடிக்கொண்டிருக்கும் கோவில்ல தான் இப்படிப்பட்ட அதிசயங்கள் நிகழுது அம்மனோட அவதாரங்களா நாம் பல வடிவங்களை வணங்கி வரும் அதே போல ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு வரலாற்று கதைகள் சொல்லப்படுது குறிப்பா இந்த பால வடிவ அம்மனை வணங்கும் போது திருமண வரம் அதே போல குழந்தை வரம் குடும்பத்துல ஐஸ்வர்யம் ஆகிய வரங்களை அள்ளி தருவாள் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கையா இருக்கு அதாவது இந்த அம்மனை வணங்குறவங்களுக்கு குறிப்பா செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்தி தருவாங்க அப்படிங்கிறது அனைவரோட நம்பிக்கை அதனால தான் இந்த அம்மனை ஒரு தனிப்பட்ட சிறப்பு கொண்டே வணங்குறாங்க பொதுவா இந்த பால வடிவ அம்மனுக்கு வெளி மாநிலங்கள்ல தான் விசேஷ பூஜைகளும் சிறப்பு பூஜைகளும் அதே போல திருவிழாக்களும் வெகு விமர்சையா இந்த பால வடிவ அம்மனுக்கு நடத்தப்படுது குறிப்பா பெண்கள் இந்த அம்மனை தனி சிறப்பு கொண்டே வணங்குறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் ஒரு அதிசயமான நிகழ்வை பற்றியும் அதாவது பாறையில் இருந்து மணி யோசை கேட்குற அந்த அதிசய நிகழ்வும் அதே போல் பீகாரில் இருக்கிற கோவிலில் சிலைகள் பேசிக்கொள்வதா அல்லது கடவுளே பேசிக்கொள்கிறாரா அப்படிங்கிற இந்த சில விஷயங்கள் அதிர்ச்சி தக்க விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் தமிழ் பேச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நாங்க போடுற இது போன்ற பயன்
பயனுள்ளதாகவும் சுவாரஸ்யமானதாகவும் பல வீடியோக்கள் நோட்டிபிகேஷனாக உங்களை வந்து சேரும் நன்றி வியூவர்ஸ்